Ich muss so sagen, es war für uns auch sehr überraschend, weil wir konnten uns nicht sicher sein. Wir konnten nicht sicher sein, wie die Presse darauf reagierte. Viele von den witzigen Sachen, die Ralf und Michael geschrieben haben, sind einfach dann so, wir müssen das jetzt einfach schnell reinmachen, das ist witzig, das ist gut. Das ganz Besondere an Zelke, was ich finde, ist, dass sich das Spiel nicht so ernst nimmt, sondern dass man an der Stelle auch immer wieder auf irgendwelche Insider-Gags trifft. Franz fragte mich, was ich told diese beiden Producers und ich sagte, was erwartest du? Well, they called Holger and were so happy. So you must have said something great. Das Team, das war echt ein richtig verschworener Haufen, wie man so sagt, waren die besten Leute, mit denen ich je gearbeitet habe. Eine Dokumentation über Ascaron und die Sacred Videospiele. Produziert von Wanderlust Media Design. Kapitel 1 Armalion Ich bin aufgewachsen in den 80ern, das waren so die Anfänge der Computerspiele, wo du dann halt einen 64er oder einen Atari als Konsole rumstehen hattest und ein bisschen dran rumprogrammiert. Das war alles nicht gut für die <lacht> schulische Entwicklung und äh, Computerspiele und dergleichen mehr, das war für meine Eltern eher so eine Sache, das machen Kriminelle. Und alle Versuche per Studium oder per äh, Auftragsentwicklung irgendwas Seriöses zu machen, sind gescheitert, weil es einfach keinen Spaß gemacht hat. Und so habe ich dann die ganze Zeit äh, rumgebitscht, dass Spielentwicklung viel spannender ist. Und irgendwann hat meine Frau dann angefangen, Bewerbungen für mich zu schreiben, ohne dass ich das wusste. Und so bin ich dann bei Ikarion gelandet, eine kleine Firma in Aachen gewesen. Das war 93, 94 die Zeit rum und habe dort angefangen, einen kleinen Computerspielen rumzuarbeiten, aus denen ist dann das erste größere entstanden, das war Pinball Wizard 2000. Dort habe ich dann Marc Oberhäuser getroffen und auch Norbert Beckers und dann angefangen Amalion zu entwickeln mit der Schwarze Auge Lizenz und sind damit dann aber ganz schrecklich an die Wand gefahren, also Jahre bevor wir es überhaupt releasen konnten und haben dann aus den Überresten zusammen versucht was zu machen mit Ascaron. Daraus ist dann Sacred und Studio 2 entstanden. Wir haben ja angefangen tatsächlich mit unserem ersten großen Titel, das war Patricia, wo wir als junges Unternehmen damals Anfang der 90er Jahre äh, uns eine Nische gesucht hatten, die äh, es uns ermöglichte, zumindest in Deutschland Fuß zu fassen vertrieblich. Es war ja schon ein entwickelter Markt äh, mit internationalen Playern und äh, wir hatten da tatsächlich ein Thema, einen Themenkreis gesucht und letztlich, ich würde nicht sagen, dass uns der Themenkreis auch gefunden hat, mit, mit Patricia ein deutsches Spiel zu entwickeln. Was auch für uns und für das Unternehmen sehr erfolgreich war. Etwas später wurde es angereichert durch ein anderes sehr beliebtes deutsches Thema namens Fußball. Also unsere Anstoßreihe war auch durchaus sehr, sehr populär, auch in Deutschland. Mit beiden Projekten, also den Hauptlizenzen, die wir hatten, sich dann international zu entwickeln, stellte sich dann durchaus als Herausforderung dar führte auch tatsächlich mittelfristig zu einer Krise, die wir im Unternehmen hatten, die wir im Jahre 2001 dann aber auch sehr erfolgreich bewältigen konnten und die uns in dem Zusammenhang tatsächlich auch zu, zu dem Team um Franz herum führten, die seinerzeit an einer Entwicklung saßen, die uns erstmal aus technischem Blickwinkel interessierte, die aber auf den zweiten Blick tatsächlich mehr boten, deutlich mehr Potenzial. Wir haben uns dann mit dem Team arrangiert, versucht gemeinsam eine Perspektive zu entwickeln und aus dieser gemeinsamen Perspektive und aus gemeinsamen Überlegungen heraus resultierte dann tatsächlich eine gemeinschaftliche Co-Produktion mit dem Team hier in Aachen und ein Teil unserer Entwickler, die wir in Güttersloh sitzen hatten, dann tatsächlich zu einem Sacred 1. Dann ging es eben halt los bei Ascaron, dass es dann hieß so, okay, wunderbar, wir koordinieren das Ganze hier und dann ging es um solche Sachen wie Weltendesign, Story Design, also das, was wir heute alles als Narrative Design bezeichnen, ist quasi dann dort immer mit reingekommen und ne, nach und nach eben halt immer mehr so in diesem Austausch zwischen Aachen Studio 2 und eben halt Ascaron in Gütersloh. Das war so der, der Weg dorthin, wie wir uns gefunden haben. 
Aber ich habe einfach an die Leute geglaubt. Und auf der anderen Seite bei Askeron war, war Holger, der hat die, die Stärke des Teams gesehen. Und Michael Batti hat die Stärke des Produkts gesehen. Und zu dritt haben wir dann im Prinzip gesagt, das ist was, was sich aufziehen lässt. Das macht Sinn, das zu machen. Und haben das dann halt geshaped und die besten Leute von beiden Teams draufgeworfen, zusammengeschmolzen und dann mit Studio 2 Sacred gemacht. Es gab halt den Mitbewerber, der auch heute sicherlich immer noch am Markt platziert ist, namens Diablo. Das war eben die graue Eminenz im Hintergrund an der wir uns orientieren und von der wir uns aber auch unterscheiden mussten. Und wir haben tatsächlich dann gesagt, gut, hier sehen wir das Potenzial, hier sehen wir auch den, den, den Markt äh, für die Zukunft. Und ich glaube auch, dass das Spiel selbst, was dabei rausgekommen ist, das Team begeistert hat. Also so ist es mir persönlich gegangen, denn tatsächlich war es so, dass ich selbst im Verlauf des Spiels, wenn man ein Spiel über mehrere Jahre entwickelt, äh, man vielleicht dann eine gewisse, wie soll ich sagen, Distanz dazu entwickeln könnte. Das war aber in meinem Fall zum Beispiel nicht der Fall, sondern ich habe Sacred 1 gerade äh, während der Entwicklung auch immer mit Begeisterung gespielt. Und das überzeugt natürlich umso mehr, dann so ein Produkt in die Richtung zu entwickeln, wo es einem selbst Spaß macht, sein eigenes Produkt zu spielen. Der Markt hat hinterher das Ganze auch angenommen. Wir haben Sacred 1 sehr, sehr gut verkauft, auch gerade international. Und insofern waren wir nicht unglücklich mit der Entscheidung, ein Action-Rollenspiel entwickelt zu haben. Kapitel 2 Ankaria erschaffen. When I came to the team in, in Aachen, my first job was to more or less organize the project team and also make sure there were proper team meetings and so on. A lot of companies were real garage companies. The team in Aachen were one of these extremely garagey companies. Wir haben da 100 Stunden in der Woche gearbeitet oder so, also das war ja, der Weg war steinig, aber wir haben es geschafft. Es hieß dann auch schon sehr, sehr früh Sacred und haben dann halt uns darum im Wesentlichen gedreht, wie wir coole Charaktere mit in einer offenen Welt in eine, eine krasse Geschichte setzen können. Grob haben wir so 40% Kampf, 40% Exploration und alles, was dazwischen ist. Und Kampf und Exploration ist halt dicht durchsetzt mit Storytelling, vor allen Dingen mit Environmental Storytelling. Also wir haben immer sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dem Spieler keine Geschichte zu erzählen, sondern er erlebt sie dadurch, dass er das Spiel spielt. Wir hatten in der, bei der Entwicklung von Sacred 1, glaube ich, sehr spezifische Probleme, die darin lagen, grundsätzlich eine Echtzeitkampfmechanik zu machen. Das hat sehr, sehr viel Zeit gebraucht und ist bis zum letzten Tag vor dem Release gepolished worden. Das war eigentlich so die anspruchsvollste Sache, was Game Design betrifft. Die größte technische Herausforderung war, dass wir eine Open World machen, die Multiplayer tauglich ist. Das war zu der Zeit alles andere als typisch. Also das Internet gab es erst gerade und ja, Online-Multiplayer-Games gab es auch erst gerade. Ja, dann gleich was mit einer Open World zu machen und nicht irgendwie ein Team mit 100 Leuten zu haben, das war technisch wahnsinnig herausfordernd. Neben den technischen Herausforderungen fand ich persönlich allerdings es sehr viel schwieriger, dass wir alles konsistent hinkriegen. Also die Entwicklung einer komplett eigenen IP, die aber trotzdem genauso viel Tiefgang hat wie vergleichbare Games, die also nicht oberflächlich sind. Da geht halt unglaublich viel auf Michael Batti, Ralf Roder und ähm, die anderen mit und Steve Mannekeller auch halt diesen, diesen Lore im Hintergrund zu entwickeln. Bei der Gestaltung einer Welt achte ich immer darauf, dass das Ganze logisch ist. Und ich gehe dann tatsächlich, also ich fange nicht an wie der begeisterte Rollenspieler, der sagt, oh toll, ich will jetzt auch den Herr der Ringe machen, nehme einen Zettel, zeichne eine Karte und sagt dann, da ist die Stadt, da ist die Stadt, da ist die Stadt. So, das funktioniert nicht. Sondern was ich mache, ist, dass ich, ich fange eigentlich quasi komplett dabei an, was, wie funktioniert die, die Welt an sich. Gibt es Götter? Gibt es Magie? Das sind die ersten Fragen. Es kann ja sein, dass, es, dass auf der Welt an Magie geglaubt wird, aber es gibt gar keine Magie. Ne? So. Oder umgekehrt. So. Es glaubt keiner dran, aber es gibt sie wirklich. So. Also ich definiere diese Sachen. Ich definiere das Physiksystem. Ich definiere die, äh, gen das generelle Klima, die übergeordnete Geografie. Ich weiß, wie diese Welt quasi auch unter Meeresspiegel aussieht. Und was dort also quasi sich entwickeln kann und leben kann. Also ich habe irgendwann natürlich so ein extrem hohes Interesse an Paläontologie und solchen Sachen eben halt gehabt und habe dann natürlich solche Sachen mit einfließen lassen. Und dann überlege ich, okay, wenn die nachher da sein soll, dann brauche ich vorher aber das und das mit drin. Und wenn ich das mit drin habe, kommt das da und da her. Und die haben sich aufgespalten und da gab es irgendwie so solche Sachen. Dinosaurier ne, sind da so ein schönes Beispiel. So. Und dann, was für Kulturen haben die? Und dann geht es immer häppchenweise, immer einen Schritt tiefer, bis ich quasi so die ganze Historie abgedeckt habe. 
da ist der Schnitt und dann ende ich quasi an der Stelle, wo, das, wo die Geschichte des Spiels anfängt. Bei Sacred konnten wir damals sagen, so, was ist in den letzten 40.000 Jahren vorher passiert? Die 1.000, 2.000 Jahre bei Sacred 1 wussten wir genau, was vorher passiert ist, da gab es eine komplette Timeline. Und die anderen waren gröbere Zeiträume und dadurch hat man immer dann einfach so eine Kontrolle darüber gehabt. Und das ist ein Satz zum Beispiel beim Weltendesign. Gleichzeitig bildet die Welt aber Inhalte aus der Geschichte ab. Also das ist nicht einfach nur, ach, da ist ein Wald. Nein, der Wald hat eine Funktion. Die Orte haben eine narrative Funktion. Und das sind Sachen, die tragen wieder was zur Geschichte bei. Das heißt, das Weltendesign mit der Story, dem übergeordneten Thema, all diese Sachen hängen zusammen. Das ist so ein iterativer Prozess. Also das ist ein relativ komplexes Konstrukt. Am problematischsten ist im Prinzip der Editor. Der Editor ist jetzt nicht so, wie Leute sich bei Unreal vorstellen oder bei Unity, sondern es ist ein Expertensystem und da muss man sich quasi einarbeiten. Richtig. Ansonsten war das Level Design ganz nett. Also wir hatten sehr viel Freiheit. Es ging darum, das Thema zu treffen. Aber wie man dieses Ziel erreicht, war eigentlich sehr weit freigestellt. Quest Design war bei Sacred 1 so eine Sache. Wir hatten auch da wieder kein richtiges Tool, sondern auch wieder eher so Lua-Skript-Sachen. Das hat die Quests sehr fehleranfällig gemacht. Dann konnte man prüfen, so viel man wollte. Es passierte immer wieder, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Letztendlich haben wir am Ende noch viel produzieren müssen um halt die große Welt überhaupt sinnvoll voll zu bekommen. Ich hatte den großen Vorteil, dass ich diese, diese Alpha-Version ein bisschen anspielen durfte. Die Firma Askarung hatte da auch ein paar Mitarbeiter abgestellt, die hatten tatsächlich so schicke Fragebögen und da konnte man dann so ein bisschen, ne, so, wie hat dir das gefallen, wie hat dir das gefallen. Ich hatte an der Stelle bisher gar keine Berührungspunkte, was Diablo oder sowas angeht. Also ich war eher so der Fußballmanager, der Anstoßtyp. Hab vielleicht an der Playstation mal Final Fantasy oder sowas gespielt, aber dieses Action-Rollenspiel, dieses Loot-System, das war mir bisher fremd. Also als ich das gesehen habe und das gespielt habe, das erste Mal so ein bisschen den, den Dunkelelfen oder die Seraphim da so ein bisschen umgeklickt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, also das hat mich sofort fasziniert. Ich hatte auch direkt Interesse daran, da mitzumachen und habe äh, daraufhin auch mich für einen äh, Beta-Test beworben. Obwohl meine EDV jetzt nicht so war, dass man sagt, juhu, du bist der Held in Sachen äh, hohe Ansprüche und so. Und habe auf dem Fanfest selber sogar mit äh, Dr. Michael Batti drüber sprechen dürfen. Der hat mich da in ein langes Gespräch verwickelt, für das er sich im Nachhinein mehrfach noch bedankt hat. So bin ich dann halt eben über den Beta-Test bis in die äh, Endversion dabei gewesen, habe versucht, meinen Input so gut es geht zu liefern. One thing that's for sure when you develop games is that everything does not go smooth. Uh, period. Uh, it, it's as simple as that. You, you end up in a lot of situations where you think afterwards, we should have done this differently. We had a lot of those uh, situations uh, during the development of the Sacred 2 as well, a lot of them. One of the things which I experienced when I came there, we, we had one of the first team meetings I arranged. We had one guy stating the rule was everyone says what they did work on, what they're working on and what they're going to work on. And one of the guys stated, I'm working on the books now. And then another guy said, why are you doing that? I've already done that. The first guy had worked like a week on this, on this task. And it's of course, waste of time. And we worked out a lot of those things during the course of time, but game development is never smooth. Wir hatten zu dem Zeitpunkt äh, tatsächlich eine etwas größere Herausforderung. Dahingehend bestimmt, dass wir einen Teil der Entwicklung in Gütersloh durchführen mussten und eben einen Teil hier in, in Aachen mit dem Team. Was eben aus zwei Teams resultierte, die eigentlich, äh, sagen wir mal, eine kulturell unterschiedliche Vergangenheit hat. Es war sehr spannend zu sehen, äh, wie die Entwicklung tatsächlich verlaufen ist. Äh, es war auch mitunter anstrengend. Ich denke, aus genau dieser Herausforderung auch zum Teil einer gewissen Spannung zwischen den Teams, die durchaus existiert haben, ist aber auch das Potenzial erwachsen. Also es ist was Positives daraus erwachsen. Demzufolge kann ich sagen, dass, dass mir diese Entwicklung sehr viel gebracht hat, weil ich war sozusagen, hatte eigentlich immer die Aufgabe, so ein bisschen zu vermitteln zwischen der Entwicklung, weil ich war ja nicht Teil der Entwicklung, sondern ich habe nur dafür gesorgt, dass sie stattfinden konnte. Und insofern glaube ich, dass, wir, dass das Ergebnis eigentlich für sich spricht. Und das ist ja nicht nur das Ergebnis, was wir selbst erreicht haben, wo wir ein Produkt entwickelt haben, wo wir auch insgesamt äh, zufrieden waren, was uns selbst Spaß gemacht hat, sondern wir haben auch einen Titel ähm, ähm, entwickelt, der am Markt funktioniert. Wo auch der Kunde, wo wir eine große Fanbase hatten, 
die uns auch enorm viel Feedback gegeben hat. Das war also immer eine Teamsache. Das war nicht einer, das waren auch nicht zwei, das waren auch nicht fünf. Das waren immer 20 Leute, die da allen Saft reingelegt haben, den sie hatten. Kapitel 3 Schniepel Also meine, meine Lieblingsstelle war Mallorca. Fand ich großartig. Das ist halt die Art von Humor, die ich persönlich auch durchaus gerne mag, die für mich auch dazugehört. Es fällt mir immer sehr schwer, mich selbst ganz ernst zu nehmen. Ich finde, das gehört auch in Spiele rein. Und da war gerade Sacred für mich gespickt mit sehr vielen, wie soll ich sagen, Kleinigkeiten, Easter Eggs, die einfach viel Spaß gemacht haben. Man hatte mir auch gesagt, dass man mich irgendwo eingebaut hat in Sacred 1. Ich habe mich immer noch nicht gefunden. Ich glaube, der Hauptgrund, warum so viele Easter Eggs drin ist, ist, weil das für die geistige Gesundheit beim Entwickeln gut ist. Man kann ja nicht immer nur das machen, was auf dem Papier steht. Wir hatten also eigentlich eine relativ simple Regel. Wir hatten einen äh, Compliance Guide, was erlaubt ist und was nicht. Und jeder im Team hat einfach eingebaut, was ihm gerade in, einfiel in Form von Easter Eggs. Also wir haben natürlich Mechanik geplant und implementiert. Aber alles, was an zusätzlicher Content da ist, auch sehr viel, was im Level-Design existiert, gebaut worden ist und dergleichen. Das ist einfach ohne Planung gemacht worden. Einfach so. Das, also das ist eigentlich das Schöne daran. Und wir haben dann die letzten sechs Monate wie bescheuert Balancing betrieben, Content hinzugefügt. Solche Sachen, wie dass die Kinder rumlaufen und einem dumme Sprüche um die Ohren hauen, ist in, quasi in den letzten Monaten entstanden. Die Grabsteine, das war ist eine Mischung zwischen lustiger Idee und Community-Tool. Also wir haben irgendwann angefangen, Städte zu bauen und dann, okay, es gibt Grabsteine und Gräber und Friedhöfe. Das hatten wir auch schon in, in ähnlicher Form tatsächlich in Dean World 1 und 2 drin. Dort haben wir dann im Prinzip Entwickler und uns selber mit dummen Sprüchen ähm, an verschiedensten Stellen untergebracht und haben das dann aber in Sacred 1 und 2 ausgebaut und von vornherein halt eben auch für die ähm, Teile der Community geöffnet, die sich dann dort halt auch in den Gräbern wiederfinden. Und die Grabsteinsprüche zu schreiben, das gehört zu den wenigen Easter Eggs, die geplant sind. Aber solche Sachen, hier liegen meine Gebeine, ich wünsche mir es wären deine. Ja, das haben wir auch in ja, Circle 2 so gemacht, dass wir einfach von vornherein gesagt haben, wir wollen dieses Chaos. Deswegen muss man so ein Stückchen Chaos zulassen und die Kreativität in, äh, der Mitarbeiter dafür einsetzen, alles das zu füllen, also alle die Lücken zwischen dem Gefüllten zu füllen. Und das ist der Grund, warum da so viel drin ist. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum in so vielen Produkten, die von Konzernen oder Corporates gemacht werden, das halt eben nicht drin ist, weil der Gedanke, dass ein Mitarbeiter selber was entscheidet, ist ähm, völlig unanständig. Zeck hat ausgezeichnet, dass es einen äh, sehr trockenen, bissigen, ich, ich nenne es gerne europäischen Humor hat. Ne? So, 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 da sind so, so dieser schwarze britische Humor ist mit drin. Ähm, da ist so ein trockener deutscher äh, Humor mit drin. Ne? Also auch für Deutschen können wir uns sehr, sehr, sehr gut selber auf die Schippe nehmen. Da gehen die Credits zu Franz und seinem Team. Ne? So, so das ist, da kam auch immer Sachen rein, wie auch, wir, bauen, wir bauen eine Anspielung auf Hogwarts mit ein. Wir haben irgendwo Items mit drin, wie ähm, die äh, Eishockeymaske von Jason. Irgendwo sind. Anspielung auf Persönlichkeiten drin gewesen. Irgendwo gab es also eine, eine Axt und da stand halt dann drin, das ist Carolines Beil. Ne? So. so die berühmten Goblins, die äh, mit drin waren. Das hat tatsächlich das Sounddesign äh, aus der Laune heraus gemacht, dass er dann angefangen hat, so in dieser Goblinsprache zu sprechen. Und irgendwann kam dann das berühmte Schniepel. Das, hatte, äh, das, das war keine Vorgabe, sondern halt, da war der mit drin und wir haben wirklich schreiend aufgelacht und dann gesagt, das ist großartig. Oder meine andere Lieblingsanekdote ist, ähm, ich kam morgens ins Büro rein, ne? der eine Level-Designer guckt hinter seinem Monitor da und hervor, Steve hat Kill Bill gesehen und taucht wieder ab. Ne? Also war damals so die Tarantino Kill Bill Zeit. Wir starten die Tagesversion, töten den ersten Gegner, Kurosawa-mäßige Blutfontänen. Altersfreigabe ab 12 war angedacht. Äh, großartig. Sehr liebevoll gestaltete Welt, Tonnen von Easter Eggs, dann äh, eine schöne Mischung zwischen Ernsthaftigkeit und äh, Humor, manchmal brachial, meistens aber eher ähm, zurückhaltend lustig. Im Endeffekt war das dann so ein bisschen so der Wegbereiter, wo ich dachte, okay, das nimmt sich nicht ganz so ernst, das ist interessant. Das spiegelt das, was mich an den bisherigen Ascaron-Spielen äh, so interessiert hat, unheimlich wieder. Weil äh, wer Anstoß oder so gespielt hat, weiß auch, Ascaron hat da immer irgendwelche Witzchen und vielleicht auch so ein bisschen Popkultur eingebaut. Und als ich dann das erste Mal auf diese Goblins gestoßen bin, 
die dann über den Weg laufen. Ich stehe da mit meinem, der mir sofort ans Herz gewachsen ist, mit meinem Dunkelelfen und mit dieser kuriosen Klinge. Und dann kommt der Goblin auf mich zu und schreit Schniepel! Schniepel! Kapitel 4 Erfolg Dazu haben wir uns damals ein spezielles Marketing-Event überlegt, weil wir absolut nichts über den Titel gesagt haben und haben dann mal irgendwann alle Presseleute nach Gütersloh eingeladen, ohne zu begründen, warum sie denn kommen sollten. Da war schon eine erste Indikation da, dass, dass eine Euphorie entstand. Gerade dadurch, dass ich von Anfang an dabei war, ich habe die Entwicklung verfolgt, ich habe viele Gespräche verfolgt, den Beta-Test mitgemacht. Also ich habe dann erst wirklich gesehen, als die Spieletests draußen waren, dass nicht nur ich das gut finde, sondern auch andere Leute. Ich meine, klar, man ist dann inzwischen diesen Ascaron-Fans mit drin, zwischen diesen Sacred-Fans mit drin. Aber dass irgendwann dann die Presse selber auch sagte, ey Leute, da habt ihr was richtig Gutes gebastelt. Ihr müsst mal noch ein bisschen feilen hier und da und Multiplayer packt ihr am besten erst noch mal ganz neu an. Das war uns eigentlich tatsächlich immer schon klar. Wir haben das zum ersten Mal gemerkt, als Amalion gescheitert ist. Da gab es den Eidos-Zwischenfall. Da hatten wir äh, die Finanzierung, um Amalion weiterzuführen, gesichert. Und die ist dann aus verschiedenen Gründen doch gescheitert. Und Eidos hat dann leider mitgeteilt, dass sie es doch nicht machen, weil wir vorher offiziell mitgeteilt hatten, dass wir es machen. Und dann hat eine uns völlig unbekannte Community, von der wir gar nicht wussten, dass sie existiert, über Nacht die Forenserver lahmgelegt. Was dann dazu führte, dass wir tatsächlich selbst Server bei uns im Gebäude von Askeron aufgemacht haben, damit wir überhaupt genügend Lobby und, und Space für, für Rechner hatten. Und meine Zeit nach, der, nach dem Release von Sacred 1 bestand dann darin, dass ich tatsächlich auch die Nächte durchgesessen habe, um die Server zu restarten, die hin und wieder mal abgestürzt waren, weil wir nicht ganz durchgetestet haben. Aber das war eben Teil unserer Philosophie, dann zu sagen, wir sind auch für die Community da, wir hören zu und tun halt alles dafür. Und so waren die, die Nächte, die ich dann äh, vor den Servern Restarts verbracht habe, dann auch immer erträglich. Als wir mit Amalion aufhörten und mit Sankel angefangen hatten, hat das Ganze in so einen Bereich reingeschoben, der, wie gesagt, sich im wahrsten Sinne des Wortes unwirklich angefühlt hat. Im Schlechten hat uns das das Gefühl gegeben, wir sind auf einer Mission. Ähm, und im Guten hat uns das halt unglaublich viel Energie und Freiräume gegeben, Dinge zu tun die wir vorher aus wirtschaftlichen und anderen Gründen nicht tun konnten. Und wir wollten von Anfang an ein weiteres Sacred machen. Das war auch nie der Gedanke, das Sacred 2 zu nennen. Das sollte von Anfang an immer Sacred Fallen Angel heißen. Das war während der Entwicklung des Add-ons klar. Und es gab auch die ersten Entwicklungsversuche der 3D-Engine, die ein Teil des Teams dann schon gemacht hat. Insofern ja, aber eigentlich wollten wir zwischen Sacred und Sacred Fallen Angel noch ein anderes Produkt entwickeln, weil wir der Meinung waren, es ist gut für das Team, mal den Kopf in was anderes zu stecken. Die Zugkraft, die Sacred entwickelt hat, nicht nur im Verkauf, sondern auch in der Community, in dem, was das an Bewegung verursacht hat und auch das, was der, der Publisher wollte, war es dann relativ schnell klar, dass wir Sacred Fallen Angel machen. Die Reaktion auf Sacred 2 war überwiegend gut, nicht ganz so überschenklich wie bei Teil 1, was zum Teil auch daran liegt, dass wir nicht nochmal was komplett Neues, also abgesehen davon, dass Sacred Fallen Angel komplett in 3D ist und ein ganz anderes Level von Grafik hat. Wenn ich halt an die Review denke, die zum Beispiel Angry Joe über Sacred 2 gemacht hat und, und andere Sachen, muss ich sagen, ist sehr, 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 sehr gutes Feedback und ich bin da total begeistert drüber. Zu wissen, dass wir da was haben, was gut funktioniert und was nicht nur funktioniert, sondern was die Leute begeistert, also was die Spieler begeistert, wo jeder sagt, ey, das ist super geil. Wir hatten die ersten Leute, die die Fanart gemacht haben, die irgendwie Cosplays und dergleichen gemacht haben, als wir völlig mit dem Rücken an der Wand standen und gar nicht wussten, was uns passiert. Das war dann im Prinzip auch das Feuer, was Askeron und Holger dann als in, in Person und die interne Kalkulation, ich sag mal jetzt ganz neutral aus dem Marketing, irgendwie 50.000 bis 80.000 Stück zu verkaufen, hat sich dann ja quasi in der ersten Woche pulverisiert mit deutlich jenseits 100.000, 200.000, keine Ahnung. Wir haben einiges dafür aufgebracht, damals Sacred 1 entwickeln zu können, trotz aller Widrigkeiten, in denen wir uns im Umfeld bewegt haben, die mich, meine Aufgabenstellung dann betroffen haben, die mein Ziel auch dem Team den Rücken frei zu halten, damit sie sich halt tatsächlich im Produkt verwirklichen konnten, dann tatsächlich auch zum Erfolg geführt haben. Also für mich stand schon sehr früh fest, dass das 
was Großes werden kann. Und es hat am langen Ende dazu geführt, eins meiner persönlichen Lebensziele zu erreichen. Denn wir hatten es damals mit Sacred 1 tatsächlich geschafft, nicht nur einen amerikanischen Vertrieb an Land zu ziehen, was mit unseren Vorgängerprodukten tatsächlich nie funktionierte, sondern wir haben es auch geschafft, in, in Amerika zumindest für eine gewisse Zeit auf Nummer 1 der Zer zu stehen. Und das äh, waren sehr wenigen deutschen Produkten bis dahin vergönnt. Auch wenn wir uns hätten ausruhen wollen und wir waren wirklich durch, hat keiner von uns Urlaub gemacht, sondern wir haben das nächste halbe Jahr damit verbracht, im 24 Stunden drei Schichtbetrieb Bugs rauszumachen und Releases rauszuholen. Und das war aber schon auch schon ein Jahr vor dem Release absehbar, weil wir einfach eine unglaublich aktive, große, freundliche, begeisterungsfähige Community hatten. Kapitel 5 Askarunis man fühlte sich doch irgendwie zugehörig und war auch so ein bisschen stolz. Und es war so, dass wir mit ein paar Leuten die Idee hatten, warum machen, wenn es Fanpage von Spielen gibt, warum machen wir nicht auch eine Fanpage für einen Spielehersteller? Ich habe daraufhin mit äh, Stefan Gebenus gesprochen, der damals bei Ascaron gearbeitet hat. Der war aus dem Forum irgendwo der Ansprechpartner. Und so gab es ascaronfanpage.de eine ganze Weile. Irgendwann gab es auch ascaronfanpage.com. Wir waren eine Handvoll Leute. Dosenbier Rock hieß einer, Ballpumpe hieß einer, Ganymed hieß einer, einer war The Doctor. Wenn man dann an der Stelle das auch so ein bisschen unterstützt hat, wir haben ähm, auch von Ascaron als Fanpage unheimlich gute Unterstützung bekommen, weil die Fanpage war von den offiziellen Seiten als, wie soll ich das sagen, als, als Nebenquelle anerkannt. Aber es war einfach so, dass wir als Fanpage einen total guten Draht zu Ascaron hatten. Ascaron war an der Stelle eigentlich schon immer sehr fanner. Es war ja nie ein Riesenunternehmen. Die hatten schon immer über Anstoß und sowas nachgefragt. Liebe Leute, liebe Fans, liebe Käufer, was möchtet ihr für Features im nächsten Spiel haben? Die haben im Forum, was es damals gab, waren sie einfach dabei. Also es war nicht so, dass es quasi einen Community Manager gab, der dann halt eben alle Gespräche mit den Fans in irgendeiner Art und Weise moderiert hat, sondern es gab tatsächlich Entwickler in den einzelnen Foren, Forum für Anstoß, da konnte man mit Guido Eickmeier sprechen oder wer auch immer halt eben daran beteiligt war. An der Stelle war es unheimlich interessant zu sehen, dass man wirklich Einfluss nehmen konnte durch die direkten Gespräche. Es war nicht diese große Hürde, hier ist der Spielehersteller und hier ist die Fangemeinschaft, sondern das, das ging ineinander über. Gerade dieses ineinander übergehen, das hat Ascaron auch belohnt. Also die haben nicht nur gesagt, ja, wir nehmen das Feature, das Kollege so und so vorgeschlagen hat. Sondern Leute, wir kommen auch einfach mal zusammen, trinken zusammen Bier. Und äh, das ist auch was wirklich Besonderes. Wir haben eine sehr, sehr starke Community damals gehabt, die uns damals auch geholfen hat, zu sagen, so passt mal auf Leute, hier, ne? wir haben hier was, was, guckt euch das an und tragt das raus in die Welt. Ja, als Entwickler braucht man ja natürlich dann auch seine Fans eben mal. Ne? Man braucht so, äh, die Möglichkeit, dass die Fans das eben mal halt entsprechend mit weitertragen. Und das war einfach nicht nur ein Weitertragen, sondern es war ein die sind darin aufgegangen, die haben da drin gelebt ja, und gesagt, so, hey, das ist sehr, sehr cool, gibt es schon was Neues. Und dann gab es zum Beispiel, ich erinnere mich dunkel dran, hinter meinem Platz hing damals so meine Weltkarte. Ja, so. Und ich weiß dann, dass ich dann irgendwann für, für, für ein Foto, wo ich dann mit drauf sein sollte, die ganzen Sachen, die wichtig waren, abgeklebt hatte, die halt alle noch geheim waren. So. Aber die anderen Sachen, die zu sehen waren, wurden dann heiß eben halt in den Foren diskutiert. Und dann kam natürlich da auch Input mit rein. Ne? So, was mögen die, was mögen sie nicht? Zweimal im Jahr haben wir ein Firmentreffen gemacht. Das haben wir entweder bei mir im Haus gemacht oder in der Firma oder in Gütersloh bei Askeron, wo dann das Team zusammengekommen ist und dann später auch mit den Fans. Das waren so die echten Highlights. Alle zusammen, also nicht nur irgendwie mal fünf Leute abends in die Kneipe, sondern wenn das ganze Team zusammen ist und man so richtig ohne alles andere einfach ähm, sich selbst zelebriert. Das waren so immer die besten, besten Sachen, eigentlich das, die, die absoluten Highlights. Wir haben eigentlich immer das Produkt für die Fans gemacht. Und wir waren auch den Fans immer sehr dankbar, weil, wie gesagt, wir haben nicht alle unsere Produkte immer ganz ausgreifend auf den Markt gebracht. Die Fans haben uns trotzdem die Treue gehalten, weil auch die, glaube ich, gespürt haben, was sie für ein Produkt haben. Und ich glaube, was auch bei Fans immer sehr wichtig ist, dass sie das Gefühl haben, dass man ihnen zuhört. Deswegen haben wir einiges für Fans gemacht, auch, äh, auch was die Forenbetreuung angeht, was die, was die Kommunikation angeht und auch die Fanfeste. Wir haben das bei Anstoß gemacht, wo wir dann ein Spiel, die Askeron Betriebssportgruppe gegen Fußballfans äh, der Anstoßliga, aber genauso auch bei Sacred. Das hat sich dann auch später fortgesetzt. Wir haben ja bei Sacred 2 äh, eine Kooperation angestrebt, äh, seinerzeit mit der Band Blind Guardian, da ich ein bisschen Kontakte in die Musikbranche hatte. 
gab es da auch Gelegenheit, ihn mal anzusprechen. Und von den vier Kernbandmitgliedern äh, waren drei große Sacred Fans. Mir persönlich war das tatsächlich immer wichtig. Gut, es gibt zu, es hat auch seine Grenzen. Die bestand darin, dass mich irgendwann an Silvesterabend um 23.45 Uhr jemand anrief und gesagt hat, auf meiner privaten Nummer zu Hause, und gesagt hat, Anstoß wäre abgestürzt, ich müsste ihm jetzt unbedingt helfen. Da war ich dann durchaus mal etwas unfreundlich, wo ich dann gesagt habe, heute nicht. Er möge sich nächstes Jahr melden. Die Fans sind, würde ich sagen, das Wichtigste. Also ich hatte ja schon gesagt, dass Hack and Slay Games eigentlich überhaupt nicht mein Genre als Spieler sind. Fans sind insofern wichtig. Der einzige Grund, ein Spiel zu machen, ist für die Fans. Die Überlegung, dass der Publisher was im Regal braucht oder dass es um Umsätze geht oder äh, um was auch immer, das ist völlig irrelevant. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, Umsätze sind der sekundäre Effekt dafür, dass du ein Produkt für die Spieler gemacht hast. Und wenn das nicht für die Spieler ist, dann machst du auch keinen Umsatz. Also das ist meiner Meinung nach völlig zweitrangig. Ein Spiel, was nicht gespielt wird, ist völlig wertlos. Es spielt auch keine Rolle, wie sich das verkauft hat. Das Einzige, was zählt, ist, wie viele Stunden spielen die Spieler das und wie viel Zeit verbringen sie das in dem Spiel. Also es ist ja gerade bei Sacred und anderen Spielen, die vergleichbar sind, so, so gesehen sind die Fans das einzig Wichtige. Und die, ich glaube, die beste Zusammenfassung ist eine der schlechtesten Einstern-Kritiken, die wir auf ähm, Amazon hatten, die so grob, ich bringe es jetzt wörtlich nicht mehr zusammen. Boah ey, ich habe jetzt 500 Stunden Sacred gespielt, das ist total scheiße. Das, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, also wenn man 500 Stunden in irgendwas verbringt und es dann aber scheiße findet, dann ist man davon emotional bewegt und das ist genau das, was ich an den Fans so liebe, dass sie halt auch kontrovers, positiv, negativ, dass das für sie wichtig ist. Und dann ist es für mich auch wichtig. Kapitel 6. Größer, besser, Insolvenz. Sacred hat im Laufe des Jahres ja sehr viele Updates bekommen. Also es gab ja nicht nur diese offizielle DLC, also diesen Underworld Add-on, sondern es gab ja sogar Selkid neue Auflage zwischendurch, das war dann kostenlos durch, durch Patches dargestellt, dass die Welt ein bisschen konsistenter und größer wurde. Und das war unheimlicher Fanservice, das war total toll. Aber wie gesagt, da wuchsen dann die Bäume auch in den Himmel. Schnell hieß es, ah, Teil 2 muss natürlich größer und besser werden. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, die haben zwischendurch auch ganz schön Geld verbrannt an anderer Stelle. Also die Anstoß war nicht erfolgreich, weil das einfach nur eher semi-gut war. Man merkte alleine durch die Personalwechsel, es waren einige, die waren halt eben so nicht mehr ansprechbar, wie sie es vorher waren. Die Organisation wurde ein bisschen umfangreicher und größer, die Foren trennten sich auf und dieses, dieses Zerfasern, das war nicht nur positiv, weil klar konnten die dann natürlich ihre Schwerpunkte setzen, was die Community-Betreuung angeht, aber gleichzeitig dieser harte Kern, der Leute, die, ich sag mal, von 2001 bis 2004, diese Fanfeste, die so in allen Foren aktiv waren, die wurden dabei abgehängt, die verloren sich irgendwann und haben auch nachher auch gesagt, ja, äh, Selkid ist sowieso nicht das mein Ascaron, mein Ascaron ist äh, Patricia und äh, Port Royal, aber nicht Selkid. Und ähm, die wandten sich dann da so ein bisschen ab. Und dann merkte man schon, ja, dieser, der Hersteller ist, das ist nicht mehr das Ascaron, was es noch 2003, 2004 war. Ich habe denen den Erfolg wirklich gegönnt. Aber daraufhin war natürlich die Erwartungshaltung im Management hoch, dass Sacred 2 auch ein riesengroßer Erfolg werden musste. Was es sicherlich auch war, der Weg dahin war zu teuer. Die Spieleentwicklung ist ja nun so gesehen eine, eine immer sehr riskante. Das heißt, man investiert sehr, sehr viel Geld, dass mit jeder Produktion noch mehr wurde. Es wurde noch größer, es musste noch bunter werden, es musste noch mehr werden. Das war etwas, was mich sicherlich über die 30 Jahre, die ich in der Branche verbracht habe, immer wieder bestimmt hat, die Finanzierung aufzuhalten. Das ist in Deutschland nicht ganz so einfach, wie es möglicherweise in anderen Ländern war und stellte mich immer wieder vor Herausforderungen. Eigentlich hatten wir zwei Krisen. Wir hatten in der Endphase von Sacred 1 eine sehr, sehr große Krise. Die lag einfach daran, weil bei Studio 2 und Ascaron einfach 80 Leute Tag und Nacht daran gearbeitet haben. Das ist einfach für, es ist mental unglaublich schädlich, wenig zu schlafen und viel zu arbeiten. Das verursacht dann natürlich auch persönliche Konflikte. In der Endphase von Sacred 2 war das durchaus ähnlich und es hätte nicht zum Untergang führen müssen. Aber ähm, das hatte, dann kamen halt noch wirtschaftliche Komponenten dazu, die ja, dann im Prinzip ähm, Ascon und Studio 2 ins Grab gerissen haben, äh, was sehr, sehr bedauerlich ist. Ich glaube, das Team hätte es verdient zu überleben und es wäre auch durchaus möglich gewesen. 
Aber es sind so viele Sachen gleichzeitig passiert, dann auch im Vertrieb, die hast du auch zerrissen, damit fiel dann halt auch die Hälfte des Umsatzes einfach mal weg. Das war alles sehr, sehr schade. Wenn halt mehrere Dinge zusammenkommen, also dieser psychische Druck, ein Produkt fertigzustellen, also das, wenn man es nicht erlebt hat, kann man sich es eigentlich nicht vorstellen. Es ist unglaublich anstrengend, dann auch nur halbwegs die Spur zu halten und sich nicht zu bekriegen. Dann kommen finanzielle Schwierigkeiten dazu, Druck vom Publisher, die Community hat Fragen und so weiter. Und irgendwann geht das Ganze halt hoch wie der Frosch auf der Herdplatte. Ich hatte dann auch den, den Vorteil, dass einige Ascaron-Mitarbeiter auch tatsächlich mal die Gelegenheit genutzt haben, mich einfach anzurufen und zu sagen, du pass mal auf, so sieht es gerade bei uns aus. Es war ja das Problem, dass wir, äh, insbesondere die Fanpage-Mitarbeiter, auch im Forum teilweise auch als Moderatoren unterwegs waren. Ja, ich sag mal, wir waren an der Stelle auch anerkannt. Es gab zwar inzwischen ein sogenanntes Noraska-Forum. Da haben wir uns dann quasi im Hinterzimmer getroffen. Das ist keine offizielle Ascaron-Seite gewesen. Also wir hatten dadurch, dass wir als Fans sowieso näher dran waren, ein bisschen tieferen Einblick, weil Ascaronis auch einfach mal gesagt haben, ey, wir kommen gerade nicht mehr. Ne? Wir haben hier seit zwei Jahren Crunch Time in Anführungsstrichen bei Studio 2 und ähm, das macht uns kaputt. Und ähm, also es sind viele Geschichten so gewesen. Also das war für mich als Fan ist das Ganze irgendwie sehen in Auges passiert und man konnte nichts machen, weil ähm, diese, diese Anekdote, dass Holger Flörtmann irgendwann mal gesagt hat, ihr habt eine total tolle Landschaft gemacht, ne? sieht super aus, aber wo ist denn eigentlich das Spiel Circle 2? Diese Aussage spiegelt das unheimlich wieder, dass man sich einfach verzettelt hat. Was uns als Fanpage und insbesondere mir auch so weit das Vertrauen genommen hat, dass ich sage, diese Firma, wenn die tatsächlich so die nächsten Jahre weiterlebt, dann lebt sie nicht lange. Of course, everyone felt that it's going the wrong direction because of different reasons. But the team never give up. People spend a lot of overtime hours trying to stand up for Franz and, and uh, Holger and make sure that, that we get to an end with the project. Yeah, we all tried. We released the game, we released an add-on pack, but at the end of the day, the company didn't make it. Every single team member fought hard to the end. Every one of us is very proud that we, we, uh, we achieved something good, even if, if the company at the end wir hatten äh, Secret 2 für die PC-Fassung äh, fertiggestellt und saßen, weil das war das Ziel und das war auch die Herausforderung. Das waren auch die vertraglichen Zusagen, die wir gemacht haben. Wir mussten halt eine Konsolenversion machen. Und aufgrund der Größe und der Komplexität und unserer Unerfahrenheit sicherlich war es eben nicht ganz so einfach, so ein Produkt für Konsolen zu machen. Das führte dazu, dass wir unsere Produkte bei, bei den Plattformherstellern eingereicht haben, die jetzt unsere Produktion als Einzelprodukt nicht unbedingt bevorzugt behandelt haben. Da gab es dann andere Publisher, die mehr Produkte und mehr Einfluss auf die hatten. Und so zog sich der Prozess immer länger hin, unsere Produkte halt fertig zu bekommen, also durch das Plattform Approval zu kriegen. Und das wiederum führte dazu, dass irgendwann die Liquidität aus war. Und irgendwann macht es dann halt Bumm. Kapitel 7 – Gegenwart – Zukunft Also Unsacred Unbanded, das tatsächlich war das, der Name der Konzept. Ja, die Idee war da drin, ein Spiel zu machen, was anders funktioniert, aber genauso funktioniert. Also im Prinzip die Schattenseite. Schade deswegen, dass, dass wir es nicht machen konnten, aus welchen Gründen auch immer. Unbanded wäre im Prinzip ein Horrorspiel geworden. Wir hätten also eine durchaus vergleichbare Mechanik die etwas langsamer ist von, von den Kämpfen, also weniger Kämpfen, dafür aber mehr psychologischen Druck, also horrortypisch auf den Spieler, sodass also dann die Kreaturen, die dort rumlaufen, in Anführungszeichen nicht irgendwelche Monster sind, sondern relativ spezifisch geborene Albträume, die aus der, der Verschiebung der Welt im Prinzip entstehen. Ein Spiel, was ich sehr gerne gemacht hätte und immer noch immer mal wieder auskrame und beleuchte, warum ich das nicht auf die Straße bringen konnte. Ich denke, wir hätten nach Sacred Fallen Angel auf jeden Fall eine Produktpause gemacht und einen dritten äh, Teil in dem Franchise wahrscheinlich danach entwickelt, also später. Ich glaube, dass Ascaron und Studio 2 sehr, sehr erfolgreich gewesen wären, wenn wir die Möglichkeit hätten, gehabt hätten, das zu tun, was wir am besten können, nämlich einfach Spiele zu entwickeln. Wir waren damals so, sind wir von der Regionalliga in die Nationalliga aufgestiegen, wie das Holger so schön ausgerückt hätte. Und ich glaube, wir wären jetzt Weltklasse. Dann würde es mit Sicherheit auch ein Sacred geben. Bin ich fest von überzeugt, weil ich glaube, gerade die Community war groß. 
Klar, vor drei Jahren hätte ich gesagt, es gibt kein neues Anstoß. Tada, es gibt eins in der Entwicklung. Jemand hat sich den Namen genommen und gesagt, ich mache ein neues. Das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie das heute funktionieren könnte. Und das könnte mit Selfgrid genauso sein. Ich würde den Namen, wenn heute was kommt und äh, jemand sagt, das ist Stradal, äh, wer auch immer, also das alte Team, Buddy ist wieder mit dabei, dann würde ich vertrauen und sagen, okay, ich gebe euch die Chance. Da wäre ich dabei. I think there's a lot of uh, guys dreaming of making a real new Saker game. The current situation is of course that Askun does not exist and in order for this to happen, the IP, the, the brand must be there in such a way that the founders, uh, Franz and, and uh, Mark and some other people who actually are the soul of, of the game design uh, can be there uh, and have the freedom Uh, to do what is right in order to, uh, because that's what happened with the, with, the, with the sacred games that was not part of Ascon. They did a try, but the soul was missing. Die Marke wurde halt verkauft, wurde unter einen neuen Besitzer gestellt und der hat Entscheidungen getroffen über ein Produkt namens Sacred 3, ähm, die ich tatsächlich so nicht getroffen hätte. Bin ich ganz ehrlich, nur es war nicht mehr unsere Marke und ich glaube, dass auch das Ergebnis, was sich der neue Besitzer der Marke überlegt hat, auch nicht ganz so erfolgversprechend war. Das ist einfach nur gequirlte Scheiße und das hat im Prinzip zwei Gründe. Zum einen hat der Publisher die IP nicht respektiert, also das Produkt, was er gemacht hat, schlicht nicht zu dem gepasst, was der Spielinhalt ist. Ja, das ist eigentlich so das Hauptproblem. Ich glaube, wenn man ähm, Sacred 3 irgendwie anders genannt hätte und gesagt, das ist jetzt hier ein Hack and Slay Fantasy, schlag mich tot, hätte das wahrscheinlich mehr und besser verkauft und wäre auch auf der Konsole performt, vielleicht hätte man eine IP draus machen können. Das ist jetzt auch nicht der Fehler vom Entwickler. Ich halte Keen für einen sehr, sehr guten Entwickler, der es auch schon oft genug bewiesen haben. Wenn du kein Sacred machst, dann schreib nicht Sacred drauf. Wie hat das so schön einer aus dem Team beschrieben? Wenn du <lacht> kannst einen Lippenstift auf ein Schwein malen, ist immer noch ein Schwein. Ja. <lacht> Aber zu behaupten, es sei Sacred, erfordert, dass es dann auch den Sacred Vibe hat. Und das bestätigt, dass kreative Persönlichkeiten nicht austauschbar sind. Um ein Sacred erfolgreich zu machen, braucht es ein Franz Strader zum Beispiel mit dabei. Ja, und dann braucht es bestimmte andere Leute, die eben halt dann auch mit dabei waren. So, da gibt es dann so, so, so äh, Leute, über die wenig gesprochen worden ist. Steve Manke, äh, leider mittlerweile schon verstorben. Äh, äh, Marc Oberhäuser, ne? all diese ganzen Leute, die so äh, ne, eben halt äh, quasi dieses Spiel gemacht haben. Und äh, nachdem das lange Zeit mein Leben bestimmt hat, war ich nach dem Ende, was für mich auch tatsächlich nicht das Ende von Askeron war. Denn ich habe danach noch viel in der Abwicklung des Unternehmens gemacht und bin auch tatsächlich heute noch damit beschäftigt. Habe mir dann aber erstmal eine Auszeit gegönnt, um zu sagen, so muss da jetzt habe ich, keine Ahnung, gefühlt 30 Jahre auf der Überholspur gelebt, wo es immer mit Herausforderungen zu tun hatte. Und die Spielebranche ist nicht einfach, sie war ein hochdynamischer Markt aus den verschiedensten Gründen. Keiner sein Zeit für drei geben. Ich bin absolut der Meinung, dass Sacred von seiner Idee, von seinem Gefühl, was es vermittelt, mit Sicherheit verdient hätte, einen adäquaten Nachfolger zu bekommen. Also wenn man mich fragen würde, würdest du dir das wünschen? Sofort. Keine Frage. Demzufolge wäre es natürlich sehr wünschenswert, wenn es denn ein Sacred 3 gibt, dass natürlich auch die Köpfe dahinter sind, die es mal gemacht haben. Die hätten es nicht nur verdient, sondern ich würde es sogar fast schon als notwendig achten. Ich glaube nicht, dass man jetzt einfach hingehen kann und sagen kann, so, ach, wir machen einfach das Gleiche, was wir damals bei Sacred 1 gemacht haben. Äh, äh, ja. Einfach nochmal. Das ist 20 Jahre her. So, äh, das funktioniert heute nicht mehr. Also wir müssen schon die Essenz rausnehmen und dann diese, ne, dann entsprechend äh, äh, weiterentwickeln. Also man muss schon gucken, so, was ist die Essenz, was ist der Kern. Und man muss herausfinden, was ist die Magie. Und dazu braucht man dann die richtigen Leute, die diese Magie umsetzen können. Kapitel 8 Retrospektive I think the best thing about about working for the Sacred Project was actually the team. It was like a big family. Then we have Franz who has a very very big heart. He is one of those kind of characters that can spread a very very good team feeling around him. We had a lot of fun together, really competent people, uh, very caring people. So we were like a big family. Ich glaube auch 
Erlebnisse mit Fans, wo wir irgendwann, das war bei Anstoß, ein Schreiben, ein sehr langes Schreiben von einer Fangruppe bekommen haben, die uns vorgerechnet haben, wie viel Geld sie gespart haben, weil sie eben an den Wochenenden Anstoß gezockt haben und nicht rausgegangen sind und Geld für Getränke, Disco und Mädels ausgegeben haben. Ja, also wenn man, wir haben sogar unseren Fans geholfen, Geld zu sparen sozusagen, was sehr schön war. Nein, also insgesamt war das Ganze eine, eine, eine für mich sehr dankenswerte Zeit. Ich kann natürlich nicht mit dem Endergebnis zufrieden sein, aber ich bin mit dem zufrieden, wie es denn gelaufen ist. Und wenn mir auch heute noch Mitarbeiter erzählen, es war eine tolle Zeit. Sie war zwar absolut wild und chaotisch, aber wenn mir Leute sagen, ich habe gerne für dich gearbeitet, was kann man sich mehr wünschen? Natürlich bin ich den, den Fans dankbar, dass sie das Spiel bzw. das erste Spiel so gemocht haben und das zweite dann entsprechend supportet haben. Das war für uns sehr wichtig weil wir letztendlich immer noch ein kleines Team waren und wir da jeden Rückhalt brauchen konnten. Ich möchte dann die Gelegenheit nutzen, nochmal eben das alte Team von der, von der Fanpage zu grüßen. Wir haben uns seit vielen Jahren nicht gesprochen, geschweige denn gesehen, aber ich habe euch nicht vergessen. Danke für eure Arbeit. Und natürlich dann an alle Askaronis, ob sie Ex sind, ob sie mich kennen oder vielleicht auch vergessen haben. Äh, war eine geile Zeit mit euch. Danke für die Spiele. For everyone who bought Sacred and supported us, thank you very, very much. Es gibt drei Leute, die nicht mehr leben, die an Sacred mitgearbeitet haben und wichtig waren. Das ist einmal der Steve Manekeller, der die Seraphim quasi erfunden hat und für beide Teile extrem wichtig war, was die Spezialeffekte betrifft. Das ist Shelal Kandimir Oglu, das war unser Art Director, der bei Teil 1 im Prinzip dafür gesorgt hat, dass das Ding scheiße geil aussieht. Und meine Frau, die letztes Jahr verstorben ist, die für Sacred 1 sehr, sehr viele Figuren texturiert hat und die immer mein, ja, mein Wing Girl und Ratgeber war. Den drei würde ich das mitnehmen.